di jalan Allah. Ini masjid enam suhada lagi dikunjungi sama ketua Hilmi. Modal awalnya berapa, Pak Yudi Pramuko? Tujuh ratus lima puluh ribu. Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah aja. Jadi ini lima ratus jutaan nih barang. Sekarang udah habis tiga ratus sepuluh. Masya Allah tuh udah pakai keramik, lapon itu granit. Granit tuh kayak marmer tuh. Masya Allah nih sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Suwada, ngapa namanya Masjid Enam Suwada ya, Pak Yudi? Kita mau mendokumentasikan perjuangan dawahan nama anak muda hmm. pengawal Habib Rizik Syihab itu Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di hmm. kilometer 50, di kilometer 50 ya. <laughs> Itu kan simbol apa, memper, apa memperjuangkan dakwah itu apa, apa kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya Masya Allah. Islam. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam Masya Allah. Kita Apa ke... nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterahkan Mungkin enam aja, enam suhada Enam suhada ya. itu, enam ya, suhada dipasang di sini, enam suhada Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua Bipali? Masya Allah, luar biasa Dari uang 700 ribu, kalau pengen ternyata bisa ya, Bisa? Allah kirim Itu bisa ya, Dengan Masya. ini dengan hmm. masuk satu gang kecil tapi hmm. bapak ini luar biasa kecil tuh oh, masya allah ya? satu kol aja oh, masya allah perjuangan pak Yudi Pramuko <laughs> youtuber sejagat paling tua tertua di semesta tertua di semesta <laughs> masya oh, allah tukang donat tukang donat tukang donat, donat. Ya. donat dari paru ini saya laporkan dari lapangan ini langsung dari masjid anam suhada masya allah dalam 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 lihat ah tuh lihat tuh masjidnya tuh imamnya di situ tuh malam malam lagi kita masya allah masih kurang nih atapnya katanya transfer aja dulu. assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Suwe ora jamu Jamu kodong telo Suwe ora ketemu temu pisan Ojo gelo Ya kalau ngurusin politik Ngurusin rugi gerungu santai aja sekarang lagi rame dilaporin ke polisi Rocky Gerung dianggap penghina presiden biasa aja cok terlalu susah urusin Rocky yang lebih susah itu rakyat <laughs> rakyat lebih susah <laughs> Pak Luhut bilang nggak usah perubahan nggak usah lagi ada narasi perubahan menginginkan perubahan maksudnya dia nyerang Anies ya kan ya kalau yang nggak berubah itu yang udah mapan, nggak usah berubah, udah nyaman, udah nggak usah berubah, ya udah menikmati segala fasilitas yang nggak berubah, tapi rakyat yang susah gimana? Ini santri saya Ojo Lali ini lulusan SMK kerja di pom bensin, gajinya 2,7 juta, berdiri 8 jam, kena debu, kena angin. Umur 20 itu 2 juta Terus satu lagi Santri saya yang perempuan perawat ya, Di sebuah rumah sakit Swasta Lulusan akademi Perawat Akademi 3 tahun Perawat Gajinya saya tanya berapa Dia nyebut angka nih 2 juta Coba itu Susah lah rakyat ini kan Loh, kalau gaji menteri sekian, gaji komisaris utama sebulan itu 2,8 miliar. Kalau direktur utama Pertamina gajinya 3 miliar sebulan. Kemarin udah di, coba itu gimana? Rakyat susah. Sekarang kok ada orang geram terhadap pemerintahan, terus, terus mengkritik. Pak Jokowi ya harus bisa dimengerti dalam kerangka dia mewakili suara rakyat nggak bisa bersuara rakyat itu diwakili oleh Rocky Gerung gitu ah susah-susah amat sih ngelaporin siapa itu ngelaporin apa namanya ngelaporin Rocky ya nggak usah begitulah kenyataannya itu rakyat kita lagi susah itu mikir apa sedikit ya kan ini mana sih cerita tentang Rocky ini saya mau sebutkan ininya ya apa 
kalimat roki lengkap ya kalimat roki lengkap di halaman fakultas apa UI ya di fakultas hukum di UI kalau nggak salah oh bukan saya pernah ngasih materi ya di fakultas hukum di UI Universitas Indonesia dulu 10 atau 20 tahun yang lalu saya lupa di aula itu ini kata Rocky Gerung ya ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya dia masih ke Cina buat nawarin IKN dia masih mondar mandi dari satu koalisi ke satu koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya dia memikirkan dirinya sendiri dia tidak memikirkan nasib kita itu BAJI bintang 2 AN yang TOL bintang 2 kata Rocky Grung nah, itu yang ditulis di Sulbar ya tribun sulbar.com kita lihat yang ditulis oleh tempo ucapan lengkap Rocky Grung gimana ya kita lihat tentang ucapan Rocky yang menggemparkan ya dunia politik sekarang tapi ya juga nggak apa-apa sih biasa aja kalau menurut saya sih ini ungkapan yang mewakili perasaan ini ya, perasaan rakyat yang silent majority ya. Ya kalau elit-elit itu bisa ngomong, punya media, punya power, bisa ngomong semuanya. Tapi rakyat itu ngomongnya kan, ya kita wakilkan aja ke Rocky Grung. <laughs> Gak usah. Sekarang kita lihat laporan Tempo ya, dari Tempo.co, cara nulisnya. Upaya pelaporan ini berdasarkan rekaman video viral yang memperlihatkan Rocky Gerung menghina Presiden Joko Widodo dalam rekaman itu Rocky Gerung menyebut Joko Widodo hanya memikirkan kepentingan sendiri di penghujung masa jabatannya sebagai Presiden Rocky juga melontarkan kata kasar apa itu kata kasar menurut Tempo kalau dikutip ya kalau nggak jadi Presiden nanti dia akan jadi rakyat biasa tapi ambisi Jokowi akan mempertahankan gengsinya dia pergi ke Cina untuk tawarkan IKN dia mondar mandir dari satu Koalisi ke koalisi lain untuk mencari kejelasan dirinya, kata Rocky. Dia cuma pikirkan dirinya sendiri, nggak memikirkan nasib kita. Lanjut, Rocky gerung dalam video tersebut. Dan dia tidak mengungkapkan kata-kata di video di tempo.id ini ya, tempo.co, tempo BAJI bintang 2 AN dan TOL bintang 2. Jadi, sudah jelas ya yang diucapkan Rocky Guru itu karena kata-kata kasarnya dua kata itu dan kita bahas sekarang bagaimana pendapat saya dia dilaporkan ke polisi dan oleh baris krim ditolak karena harus ada pengaduan atau keberatan dari presiden dan tampaknya mereka akan melanjutkan upaya-upaya mungkin Rocky Gerung diseret ke mana ke polisi dan kalau Kemungkinan kan cuma satu, Rocky Gurung di penjara. Kalau kau Rocky Gurung di penjara, lengkaplah sudah ya. Kezaliman satu rejim ini, semua tokoh-tokoh itu yang mengkritik itu dimasukkan ke penjara. Dan itu sama seperti karakter dari pemerintah yang otoriter seperti di zaman Soekarno. Itu Muhtar Lubis yang mengkritik. Itu sebagai pemimpin koran uh, Indonesia Raya kalau nggak salah. Itu ditahan di penjara 10 tahun. Dari 56 sampai 66. <laughs> Hamka di penjara. Natsir di penjara. Kawan-kawannya sendiri. Sahrir di penjara. Partai PSI dibubarkan. Masyumi juga dibubarkan. Pimpinan Natsir. Ini rejim yang kita punya pengalaman yang kaya. Bagaimana rejim itu memperlakukan ya yang mengkritik kekuasaan dia yang menyimpang yang agal-ugalan itu di zaman Orde Lama di zaman Pak, Har Pak Soeharto eh Bung Karno EZ Mutakin ulama di penjara Ghazali Sahlan anak gede agung di penjara tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan atau pahlawan nasional yang kemudian menjadi pahlawan nasional itu dihinakan di zaman Uh, Bung Karno, jangan Pak Harto sama banyak tokoh-tokoh ulama-ulama Ustadz di pasukan penjara karena mengkritik azas tunggal yang diterapkan sebagai ke kepolisi atau keputusan politik dari presiden, itu biasa ya untuk menghadapi rejim kita punya pengalaman yang kaya, bagaimana banyak orang-orang yang mengkritik mencoba melakukan uh, apa, supaya kekuasaan itu tidak melakukan deviasi penyimpangan terlalu jauh, diingatkan 
tapi kuota kekuasaan selalu tidak mau diingatkan baik Bung Karno maupun Pak Harto maupun sekarang. Dan sudah diingatkan oleh MH Ainun Najib bahwa dia menyebut ya Pak Jokowi adalah Firaun, Luhut adalah Haman, Haman. Kemudian yang oligarki itu itu adalah Korun dan Geger. Dan akhirnya MH Ainun Najib minta maaf di video di uh, nun.com dan untuk kasus Jokowi, eh kasus Jokowi, kasus Rocky Gerung, saya yakin, saya yakin, yakin ya, dia memilih di penjara dan itulah akan menaikkan Rocky Gerung memilih di penjara dan tidak mungkin seorang Rocky Gerung itu minta maaf dan dia akan memilih di sidang dan di penjara dan itu akan menaikkan pamor dia di dunia internasional dan akan mendegradasi atau membuat pemerintahan ini di ujung senja Pak Jokowi itu makin luruh. Ya. Karena dalam Siroh Nabawi semakin pemerintahan itu semakin represif, semakin zolim itu semakin mempercepat kejatuhannya. Dan inilah tanda penting, ya tanda penting pemerintahan itu meluruh ya, decline dengan masuknya Rocky Gerung ke penjara karena ucapan-ucapan yang katanya menghina itu. Buat saya sih nggak usah di penjara ngapain sih? Gak ada gunanya, gak ada gunanya. Rocky Gerung di penjara itu gak ada gunanya, justru membuat dia cemerlang ya di di apa di langit zaman Rocky Gerung dan justru akan ya bahaya ini sebenarnya akan menjatuhkan ya, wibawa pemerintah ini sendiri yang harusnya dia exit dengan cara yang baik gara-gara relawan yang memprovokasi supaya Rocky Gerung itu disidang di, di, di apa di, diadukan ke baris krim atau ke polisi justru relawan-relawan Jokowi itu yang membuat Pak Jokowi itu makin terjerumus karena apa karena memasukkan sejumlah pengkritik kritik pengkritik kebijakan Jokowi soal omnibus law, soal undang-undang Minerba, soal Covid ya, dana Covid dan lain-lain. Dan masuknya Rocky Gerung ke penjara itu justru membuat catatan sejarah hitam, tinta hitam yang makin tebal di ujung pemerintahan Jokowi. Jadi langkah-langkah langkah-langkah apa? relawan Jokowi itu sebenarnya sangat berbahaya. Karena akan menjerumuskan Pak Jokowi sendiri. Pikirkanlah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musik